வணக்கம் தனலட்சுமி அழகாக இருப்பா அழகுங்கிறது இந்த தோலின் நிறத்திலேயோ வண்ணத்திலேயோ கிடையாது அந்த குணம் அந்த ஆற்றல் பேசுகிற துணி இப்படி ஒவ்வொரு பண்புலையும் மிளிர்ந்து இருந்தா இயற்கையிலேயே அவளுக்கு அந்த கலை நயம் வாய்க்கப்பட்டிருந்தா என்ன அப்படின்னா ஓவியம் வரைகிறதுல ஆர்வம் உண்டு எதை பார்த்தாலும் ஒரு கறி துண்டு எடுத்து அப்படியே வரைஞ்சு பார்க்கறது மணலில் கீறி பார்க்கறது இப்படி இருப்பா அப்புறம் ஏழாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு வரும் பொழுது பள்ளிக்கூடம் போகிறது நிப்பாட்டிட்டாங்க எல்லாத்துக்கூட சேர்ந்து தோட்டம் வேலை பார்க்குறது அப்படி இப்படி இருந்தாங்க ஒரு சில நேரங்களில் வீட்லேயே விட்டுருவாங்க வீட்டு வேலை பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லா பக்கம் அக்கம் பக்கம் வீடுகளில் இருக்கிற பெண்மணிகளோடு சேர்ந்து தண்ணி சேர்ந்து கொண்டு வந்து வீட்டுக்கு ஊற்றுறது முள் தரிக்கிறது இப்படியான வேலைகளை செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க ஒரு நாள் நல்ல தண்ணிக்கு மட்டும் ஆற்றுக்கு போகணும் எப்பவும் போல் மற்ற பெண்களோடு சேர்ந்து போகிறவ அன்று மட்டும் என்னவோ தெரில தனியாக போயிட்டு இருந்தா அவளுக்கு தான் இயற்கையிலேயே இந்த ஓவிய படைப்பூக்கம் இருக்கிறதுனால அங்கே இருக்கிற பாறை மரம் இதுகளை பார்த்து ரசிச்சுட்டே போயிட்டு இருந்தாப்பில் போயிட்டு இருந்தவ அப்பப்போ அங்கங்கே அதில் தரிசிக்கிறது அதுகளோட பேசுகிறது அப்படி போகும்போது ஆற்றுல குனிஞ்சு தண்ணி குடத்தில் முகர்ந்தாப்பில் அப்போ தன்னுடைய முகமே தெரிகிறத கண்டு பேச ஆரம்பித்தாப்பில் பேசுகிறது சின்ன சின்ன சில்மி ச அசைவுகளை காமிக்கிறது அதை பார்த்து சிரிக்கிறது இப்படியே இருந்து என்னாச்சு அதே வாடிக்கையாகிடுது அதை போலவே வரையணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் வந்துருச்சு அந்த சின்ன சின்ன அசைவுகளை பார்த்து அது அப்படியே பக்கத்தில் அந்த ஈர மணலில் வரைகிறது அப்படிங்கிறது இப்படியான உடனே அடுத்தடுத்த தடவை ஆற்றுக்கு போகும்போது மற்ற பெண்கள்லாம் கூடுவாங்க வா போகலாம் தனா போய் தண்ணி நீ வரலையா நீ வரலையா அப்படிம்பாங்க ஒரு தடவை போவாங்க நாலு தடவை நீங்கள் போங்க நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இவங்களுக்கு நாலு பேர்த்துக்கூட போனால் அது வயசில் பெரியவங்களோட போனால் இப்படியான வேலைகளை செய்ய முடியாது இல்லையா அதனால் டிமிக்கி கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கெல்லாம் சந்தேகம் வந்துடுது என்னவோ தப்பு நடக்குது ஏதோ நடத்த சரியில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நினைக்கிறாங்க அப்புறம் ஊருக்குள்ள அரசியல் புரசலாக இது போகுது இது எதுவுமே தனாவுக்கும் தெரியாது அவங்க வீட்லேயும் தெரியாது இப்படி இருக்கும்போது இவ எப்பவும் போல் போயிட்டு ஏதோ பார்த்து பேசி அந்த உருவத்தோட சிரிக்கிறது சிரிக்கிறத அந்த பிம்பத்தை அப்படியே மனசில் பிடிச்சிட்டு அதை அப்படியே வரைகிறது இப்படியே இருக்கிறத பார்த்துட்டாங்க அப்புறம் இப்படி இப்படி அவளுக்கு வந்து சித்த பிரம்ம அப்படின்னு ஏன்னா அது விலங்கலை அந்த ஒரு பண்பு அந்த ஓவியம் அந்த கலை நயங்கிறதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இவங்களுக்கு பத்தலை இவங்க போயிட்டு அது ஏதோ சித்த பிரமையாட்டிருக்கு தனக்குத்தானே பேசிக்கிறா அப்படி இப்படின்னு ஏதோ யதார்த்தமாக சொல்ல அது ஊருக்குள்ளே அப்படியே போயிடுது இப்படி போன உடனே அந்த ஊரில் இருந்த ஒன்று ரெண்டு ஆண்களுக்கு இதை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது நினப்பு வந்துருச்சு அவங்களும் ஒளிஞ்சிருந்து பார்த்தாங்க உண்மைதான் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதற்கு அடுத்த கட்டம் என்ன ஆகுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் அது மாதிரி ஒரு நாள் அழுதுட்டு வீட்டுக்கு வந்தாங்க வீட்டாருக்கு இப்படி இப்படி தெரிஞ்சு போச்சு இப்படி ஆகி போச்சு அப்படின்னு இனி யார் தனாவை கல்யாணம் கட்டுவாங்க இது மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குடும்பமே தற்கொலை பண்ணிக்கிச்சு அதுக்கப்புறம்தான் ஏதோ ஒருத்த ஒருத்தர் ரெண்டு பேர்த்துக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி இந்த ஆண் பையங்கள் ஆண்கள் ரெண்டு பேர் போய் பார்த்தவங்க பார்த்ததோடு நிற்கலை அத்துமீறிட்டாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆனால் அது குடும்பம் 
அப்படியே போயிடுச்சு இப்படி தான் பாஸ்டன் ஏர்போர்ட்டில் இறங்கி கேம்பிரிட்ஜ் போகணும் அப்புறம் காரு பிடிக்கணும் பார்த்தாங்க டாக்ஸி எல்லாம் வர லேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் டக்குன்னு அந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணாங்க சாரா தன்னுடைய ப்ரீபெய்டு விசா கார்டையும் போட்டு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி கார் புக் பண்ணி ஆயிடுச்சு அது ஒரு அப்படி ஒரு வடிவான கார் மேட் பிளாக் வந்து சைன்னு நின்றுது கர்பில் சாரா அது ட்ரங்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக திறந்தது தன்னுடைய இதுகளெல்லாம் உள்ளெல்லாம் வச்சுட்டு போய் பேசஞ்சர் சீட்டில் முன்னாடி உட்காந்தாங்க இடது பக்கம் பார்த்தா டிரைவர் சீட்டில் யாருமே இல்லை அது ஒரு தானியங்கி கார் அது டக்குன்னு கதவு சாத்துப்பட்டதும் தானாகவே முன்னாடி அந்த ப்ரொட்டக்டிவ் ஹார்னஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம சீட் பெல்ட் போடுறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அதுவே வந்து பூட்டிக்கும் பாதுகாப்புக்காக அப்புறம் பூட்டினே கார் சல்லுன்னு புறப்பட்டு அது பாட்டுக்கு போகுது அப்புறம் புறப்பட்டதும் அது பேசுது ஹாய் ஐ எம் நிக் ஹவார் யூ டுடே அப்படிங்குது அந்த டிரைவர் சைடு இருந்து ஸ்பீக்கரில் குரல் வருது சார் ஐ எம் டூயிங் குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார் புறப்பட்டு போகுது அப்புறம் தான் பார்த்தா காரு ஏதோ மாற்று வேற பாதையில் போகிற மாதிரி தெரியுது பார்த்தா மறுபடியும் தன்னோட ஃபோனில் ரூட்டெல்லாம் போட்டு பார்த்தா ஆமாம் வேற பாதையில் எங்கேயோ போயிட்டுருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ கேட்டா ஹே நீக்கு வாட் இஸ் திஸ் வேர் ஆர் வி கோயிங் அப்படின்னு சொல்லி சாரா கேட்டா அதுக்கு சொல்லிச்சு அந்த காரு இந்த மாதிரி நீ உன்னோட காலில் பதிஞ்சிருக்கிற உன்னோட தகவலும் அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷனில் உன்னை பற்றி இருக்கிற ரெக்கார்டு மேட்ச் ஆக மாட்டேங்குது இது மாதிரி சிட்டிக்குள்ளே வர்றவங்களோட இன்ஃபர்மேஷனெல்லாம் நாங்கள் தரணும் லீகலி நாங்கள் தரணும் அது மேட்ச் ஆகாததுனால நான் வந்து உன்னை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஒன்றும் கிரைம் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நீ அங்கே போய் உன்னோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வெரிஃபை பண்ணிட்டு விட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு தானே இங்கே குரல் சொல்லுது இவளுக்கு டென்ஷன் நான் எதுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை இல்லை அது அப்படி தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லுது நான் என்னை இப்போவே இறக்கி விடு நான் வேறு கார் பிடிச்சி போய்க்கிறேன் இல்லை ட்ரெயின் எடுத்து போய்க்கிறேன் நான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லுது அது கேட்க மாட்டேங்குது இல்லை இல்லை எஸ்லாங்காஸ் you are arrived in boston and on the way to cambridge we supposed to report abdin solita adu vidamaatangu idu enna pannichu kovam vandhu abdi paakudhu thanudi handbag la tharkaapu kaga oru chinna tool onnu irukku adha vechi adha irukadhu adha vechi edha seiyalam abdin solite andha chinna odattukku saayam podra oru குப்பி மாதிரி ஒன்றுன்னு வைங்களேன் டியூபு அதை வச்சு நெம்புது இந்த ப்ரொட்டக்டிவ் ஹார்னஸை உடைக்கிறக்காக அது சொல்லுது இது மாதிரி ஏதாவது டேமேஜ் ஆனால் நீ தான் பொறுப்பு அண்ட் ஆல்சோ இட் வில் பி கன்சிடர் ஆஸ் அ கிரிமினல் அஃபென்ஸ் அப்படின்னெல்லாம் அது சொல்லுது அப்போ நீ என்னை இறக்கி விடு அப்படின்னு சொல்லி சாரா சொல்லுது இல்லை இல்லை நம்ம போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது போயிட்டுருக்கு இது எப்படியோ அதை நெம்பி அது இது பண்ணிடுச்சு ஹார்னஸை கழட்டிடுச்சு இப்போ பின் சீட்டில் இருக்கிற தன்னோட ஹேண்ட் லக்கேஜ் எடுக்குது இனி பின்னாடி ட்ரங்க்கில் தன்னோட பேக்கெல்லாம் இருக்க என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தன்னை அறியாமலே கண்ணாடியை ஓங்கி ஒரு குத்து விட்டுது எப்படியாவது வெளியில் போகணும் இந்த கார் நின்றுரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அது சொல்லுது நவ் யூ ஹாவ் கமிட்டட் அ கிரிமினல் அஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கே அது வந்துருச்சு அவங்க வந்த உடனே நேராக டக டகனு வந்து ஹேண்ட் கஃப் போட்டாங்க அப்புறம் அதற்கு பின்னாடி அவங்க வீட்டார்கள்லாம் வந்து பெயில் எடுத்து எல்லாம் பண்ணி கோர்ட்டுக்கு போகுது இவங்க வாதிடுறாங்க இது பாருங்கள் நாங்கள் எந்த தப்புமே பண்ணலை 
இவங்க எதற்காக வந்து என்ன என்னோட தகவலை நான் கேட்ட சொல்ல போறேன் என்னுடைய மேற்கொண்டு தகவல் என்னன்னு சொல்ல போறேன் இவங்களாகவே பின்னணியில தானி இயக்கமா என்னுடைய தகவல்களை எடுத்து கம்பேர் பண்ணி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போறது இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய அந்தரங்கத்தை என்னுடைய அனுமதி இல்லாம பண்றாங்க இன்னும் சொல்ல போனா இவங்க தான் எனக்கு நட்டை ஈடு தரணும் அப்படின்னு சொல்லி வாதிடுறாங்க அப்படி வாதிடும் போது ஆமா நடந்தது தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா நட்டை ஈடெல்லாம் தர முடியாது அது தகுந்த மாதிரி சட்ட விதிகளை மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பு வருது ஆனா இந்த கஷ்டத்திலெல்லாம் பங்கெடுத்து கொண்ட சாரா அதுக்கப்புறம் பெரிய மென்டல் இல்னஸ் வந்து ஒரு பேரலைஸ்டு ஒரு இயங்க முடியாத ஒரு நிலைக்கு வந்துடுறாங்க இதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களோட ப்ரைவசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரைவசி சட்டங்களை எல்லாம் மாத்திரக்கு இது பண்ணுறாங்க அதற்கான சோசியல் ஆக்டிவிஸ்ட் சமூக ஆர்வலர்கள்லாம் தங்களுடைய போராட்டங்களை தொடர்ந்து நடத்தி நட்டையிடுவோம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு வெற்றியும் காண்றாங்க அப்போ ஒரு அந்தரங்கம் இல்லாதவர்கள் இந்த உலகத்தில் யாருமே கிடையாது ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கும் அந்தரங்கம்னு ஒன்று உண்டு அந்த அந்தரங்கத்தை இன்னொருத்தர் அவருடைய அனுமதியின்றி வெளிப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மனித உரிமை ஆர்வலர்கள்லாம் போராடிட்டு இருக்கும் பொழுதுதான் மற்றொரு நிகழ்வு நடந்துருது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அந்த மிக பிரபலமான ஒரு மென்பொருள் நிறுவனம் அந்த அதனுடைய சிஇஓ செயல் தலைவரை பேட்டி எடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி உங்கள் நிறுவனத்தில் பயணீட்டாளர்களுடைய தகவல்கள் எல்லாம் எடுக்கிறீங்க பிடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அவர் விட்டேத்தியா அவர் பதில் சொன்னார் இது மாதிரி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அது செய்யாதீங்க செய்யறதுனால தானே நாங்கள் அதெல்லாம் பதிவு எடுக்கிறோம் நீங்கள் அதை செய்யக்கூடாது இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படிங்க அப்படின்னு அவர் ஆமாம் செய்கிறது தப்பு இது அடுத்தவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது அப்படின்னா அது செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அந்த பேட்டி எடுத்த பத்திரிகை நிறுவனம் அமைதியாக வந்துருச்சு வந்து ரெண்டு மாதங்கள் கழித்து என்ன பண்ணாங்க அந்த செயல் தலைவரோட எல்லா அந்தரங்கள் அவங்க குடும்பத்தில் யார் யார் என்னென்ன பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் சேகரம் செய்து பொது வெளியில் வெளியிட்டாங்க அவருக்கு ரொம்ப பெருத்த பின்னடைவாக போயிடுது அந்த அந்தரங்கள்லாம் வெளிப்பட்டதும் அவர் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்டார் இப்படித்தான் பிரைவசி அப்படிங்கிறது உலகத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது இந்த நேரத்தில் ஒருத்தருடைய உரையாடலை அவரோட அனுமதி இல்லாமல் பதிவு செய்வது அதை வெளியிடுவது எல்லாம் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படி செய்கிறவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பின்விளைவு அல்லது ஒரு மதிப்பீடு தரப்படும் அப்படிங்கிறத மேற்கத்திய உலகம் பார்த்துட்டே தான் இருக்குது சைனிங் ஆஃப் பழமை பேசி